അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ നാല് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അളവെടുക്കുന്നതും കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അളവെടുക്കുന്നതും ആക്ച്വൽ അളവെടുക്കുന്നതും കട്ട് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കോളർ സ്ലീവ് സ്ലീവ് ബാൻഡ് പോക്കറ്റ് ബ്ലാക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം സ്ലീവിൻ്റെ ബ്ലാക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത മെയിൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒന്നര ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് പീസാണിത് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ റോളായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഈ സാധനമാണ് ഇത് ഒട്ടിച്ചേക്കണം അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് അതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ അളവിൻ്റെ ഈ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ബാക്ക് പാനൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്ക് പാനൽ പുറത്തും ആ ര നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ പുറത്തും ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിലുമാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അയൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബട്ടൺ ഹോൾ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് പാനലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കി കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റ് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചു പോരുക അപ്പോൾ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്താണിത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം അയൺ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിട്ട് മുടക്കുക പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന പാട്ടിൽ നമ്മുടെ രണ്ടിഞ്ച് നമ്മൾ വിട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ബാക്കിൽ വരണതിൽ രണ്ടിഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തേക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് ഇത് കാലഞ്ച് ഇതുപോലെ കാലഞ്ചല്ല ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മതി കാലഞ്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസായി ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പണി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോണ ഭാഗമാണ് ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ നിൽക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇത് ഫ്രണ്ട് പാനൽ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ കാണിക്കില്ല ഇവിടെ ഈ സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വെച്ച് കാലഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒരടിയിൽ അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കാണ് ഇത് ഈ പീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇതിലാണ് ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മറ്റതിൽ ബട്ടൺ ഹോളായിരിക്കും ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇത് അര ഇഞ്ച് മടക്കി ആദ്യം ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക ഇത് ഈ ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനിന് പുറത്തും ഫ്രണ്ടിൽ വരണ പാനൽ ഈ ലൈനിൽ ഉള്ളിലുമാണ് ഒട്ടിച്ചത് നമ്മൾ ഈ പീസ് ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ പീസ് ഉള്ളിലേക്കാണ് ഒട്ടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് പുറത്തേക്കാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് ബാക്ക് പീസിന് അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മറക്കി അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് ഇവിടെ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയെടുക്കുക മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇതും ഒരു പല്ലിൻ്റെ രീതിക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് അടിച്ചു പോരുക പല്ലിൻ്റെ വീതി കറക്റ്റായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വൃത്തിയിട്ടായിട്ട് 
കറക്റ്റായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിപ്പോവുക അപ്പോൾ രണ്ട് പീസും നമ്മൾ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഇത് ബാക്ക് ഫ്രണ്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന പീസാണ് ഇതിലാണ് ബട്ടൺ പെരുപ്പിക്കുക മറ്റേ ഹോളും വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് കാരഞ്ചി ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി ഇങ്ങനെ കാലഞ്ചി ഗ്യാപ്പിൽ കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കാലഞ്ചി ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടും നമ്മളെ പാർട്ട് ഫോർ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് അത് ക്ഷമയോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക രണ്ട് പീസും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എൻഡും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത യോ പുറകെ പീസ് എടുക്കുക പുറകെ പീസിൻ്റെ യോക്ക് പീസ് കാണാൻ ഈ യോക്ക് പീസ് അടിയിൽ നല്ല ഭാഗം മേളിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് മെയിൻ പീസ് ബാക്കിൻ്റെ മെയിൻ പീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെട്ടി വെച്ചത് അത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ടും കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒപ്പം പിടിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തയ്ച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂന്ന് വരാനുള്ളതാണ് ഇത് പുറ ബാക്കിൽ പുറക് പുറക് വശത്ത് വരുന്നതാണ് മാറിപ്പോരുത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക പീസ് മനസ്സിലായാലോ യോക്കിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്ക് ബാക്ക് പീസിൽ ബാക്ക് പീസിൽ യോക്കിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പീസ് ഈ പീസ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ യോക്കിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് അടിയിലും ഒന്ന് മേളിലും വരും അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് അത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കാരണം ഇത് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉൾ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉൾ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പം അതിനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊരു അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചങ്ങ് എടുക്കുക ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ തയ്ക്കാം ഒരെണ്ണം പുറക് സൈഡിലും മാത്രം നോ ഉള്ള സൈഡിലും മാത്രം നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് തയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെയും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഇതാകുമ്പം ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ പണി കഴിയും മറ്റത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് വേണ്ടി വരും അപ്പം കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിക്കുക കെട്ടിടുക അരേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക പീസ് മനസ്സിലായാലോ ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസിൽ യോക്ക് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും പീസൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്നതുപോലെ പിടിച്ചു നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇതുവരെ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തയ്ച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം പിന്നെ ഇത് ഇടാൻ പറ്റാണ്ടായി പോകും അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ട് അര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് വരും അതുപോലെ കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിക്കുക അരേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിലാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് അരേഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിലാണ് തയ്ക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ തയ്ക്കരുത് കുറച്ചും തയ്ക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അടിക്കണം 
ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അയച്ച് പോകേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ തയ്ച്ചാൽ ഇതൊന്ന് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേത് ഉൾ വശവും ഇത് ബാക്ക് സൈഡുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് ഇത് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് രണ്ട് പീസും കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൂടി ഒരു അടി അടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റാക്കി കിട്ടില്ല അപ്പം അകവും പുറവും ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പതിച്ചടിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോളാം പതിച്ച് വരച്ച് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ ഈ ഈ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിൻ്റെ ഇങ്ങനെ നൂത്തിയിട്ട് പതിച്ചടിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ ടൈലേഴ്സൊക്കെ ഈ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇച്ചിരി അല്പം കൂട്ടി വയ്ക്കും വേസ്റ്റ് പീസ് എന്നാണല്ലോ ഇത് വെട്ടണത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പതിനാറാണെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച് കൂടുതൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആ പീസ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പം പിന്നീട് ഈ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റാ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തികയാണ്ട് വരരുത് അപ്പം അത് പ്രൊഫഷണൽ സെയിലേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുക സാധാരണ ചകലം ഇത് വേസ്റ്റ് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ സൈഡ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാൻ സമയത്ത് അതങ്ങോട്ട് കരഭാവമൊക്കെ ആയിരിക്കും അതങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളയും അപ്പം നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ തീർത്തിട്ട് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതിച്ചൊന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക ശരിക്കും ഇത് ലോക്കായി കഴിഞ്ഞു ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലെ ബാക്ക് സൈഡ് പതിച്ചെടുക്കുക പതിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുക യോക്ക് പീസിൽ പിടിപ്പിച്ച് ബാക്ക് പീസിൽ പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ സ പീസ് ശരി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീസ് എടുക്കുക ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പീസ് നോക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഏതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പീസാണ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഷർട്ട് ഇടാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസ് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പീസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് ഇപ്പോൾ പീസ് സെൻറ്ററാക്കി ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലെ പിടിച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് വിടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്ന് തയ്ക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ അടിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ അത് കാണിക്കും കാരണം അത് ഇച്ചിരി പണിയുള്ള പണിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അടിക്കുക കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏ ഇതേപോലെ ഇരിക്കട്ടണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇവിടെ കൂടി ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ച് അടിക്കുക അത് പിന്നീട് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടണം സ്ഥലം മൂന്ന് വരുമ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം രണ്ട് സൈഡും വേണം കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗവും ഷോൾഡർ വെക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അടിച്ച് കിട്ടണം അകവും പുറവും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അതൊന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടോ ഒറ്റ ഇതിൽ ഒറ്റ സ്റ്റിച്ച് തന്നെ അകവും പുറവും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സാധനം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ രണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ യോർക്ക് പീസ് തിരിച്ചെടുക്കുക തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മറ്റേ പീസ് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ പീസ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വരും സൈഡ് നോക്കി അതായത് നോക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഈ പി ഈ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വരണം പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തിരിക്കണം ഇത് രണ്ട് പീസും അകം പുറം തിരിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റേ പീസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഈ
ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ പീസും ഈ പീസും ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വെക്കുക കാരണം ഇതിങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് അപ്പുറത്ത് വരാനായിട്ട് ഇത് ബാക്ക് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ഈ പീസ് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ യോക്കിൻ്റെ ആ പീസ് ഈ യോക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഉള്ളിലെ യോക്കിൻ്റെ മറ്റേ പീസ് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ കോർണർ പോയിൻ്റ് കൂടെ ശരിയാക്കി വെച്ചൊന്ന് തയ്ച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ മൂന്നും കൂടി പിടിക്കുക ഇപ്പം ബാക്കിലെ പീസ് അടിയിലും അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ പീസും ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ പീസ് ഇതിലുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത് ഈ കോർണറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക ഇതുണ്ടോ ഉള്ളിലെ പീസ് ഇത് ബാക്ക് പീസ് അതിൻ്റെ പറ്റ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം അതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ യോക്ക് നേരെ തിരിച്ച് നല്ല വശം ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുക മൂന്നും ഒപ്പം പിടിക്കുക കറക്റ്റ് ഒപ്പം പിടിക്കുക മറ്റ് അര ഇഞ്ചതിൽ കെട്ടിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ഉള്ളിൽ പീസൊന്നും പെടരുത് കറക്റ്റായിട്ട് അതെടുത്ത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇത് പുറകു വശം പീസാണ് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൻ്റെ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെക്കുക ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉൾവശം യോർക്കിൻ്റെ പീസാണ് അതിന് നേരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതിൻ്റെ നല്ല വശം ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റ് മൂന്നും ചേർത്ത് പിടിക്കുക നേരെ അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുക കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ച് തയ്ച്ചോളണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഒരു സ്വിച്ച് കൂടി അടിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട് തയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല അത് ഈ സ്റ്റിച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരണത് എത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇതുണ്ടോ ഇത് ഉണ്ടോ അകവും പുറവും ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ഫ്രണ്ടും ബാഗും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിനാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ തയ്ക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് മതി മറ്റേ ഇതിൽ പരിപാടി കഴിയും ഈ മോ ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഈ യോക്ക് പീസ് മാത്രം വെച്ച് ആദ്യം തയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പീസ് വെച്ച് തയ്ച്ച് ഈ പീസും ഇതുപോലെ നേരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പീസിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ബാക്ക് പീസിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കരുത് ഇവിടെ തയ്ക്കരുത് ഇവിടെ തയ്ക്കാണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നൂറ്റി മറച്ച് വെച്ച് ഇവിടെയും ഇവിടെയും തയ്ച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഇവിടെയും തയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ ഈ പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യമേ തയ്ച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ പീസ് തയ്ച്ചിട്ട് ഈ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് മറച്ചിട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെയും തയ്ക്കുക ഈ സൈഡും തയ്ക്കുക തയ്ച്ചിട്ട് നേരെ ഈ യോക്ക് പീസ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതും ചെയ്യാം അതും ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റ സ്റ്റിച്ചിൽ പരിപാടി കഴിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇതൊന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് പതിച്ച് അടിച്ച് നിർത്തുക ഇപ്പം തന്നെ പതിച്ചടിക്കുന്നതിൻ്റെ കെട്ടിരുന്ന ഭാവമൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പണി ചെയ്യുമ്പോൾ സാവധാനം തീർത്ത് പോവുക അപ്പോൾ ആ കെട്ടൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പൊക്കോളും മടങ്ങി പൊക്കോളും അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഒരു പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ആ മടവ മടക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് അയൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വിഗ്നേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തൊന്ന് എടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിൽ 
കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം രണ്ട് സൈഡും ഉണ്ടോ ഫുൾ സൈഡും ഉള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പുറം സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ സൈഡ് മാത്രം ഇതുവരെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റേത് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം എങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടാമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ ഈ പീസ് രണ്ടും ഇതുപോലെ ഒപ്പം പിടിച്ചൊന്ന് വലിയ കണ്ണി കൊടുക്കുക മെഷീനിൽ വലിയ കണ്ണി അതായത് ഇത് അഴിച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അഴിച്ച് കളയാനുള്ള പീസാണ് അഴിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിന് കെട്ടൊന്നൂടണ്ട കെട്ടൊന്നൂടെ ലൂസ് കൂട്ടി തയ്ക്കുക തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ടേപ്പ് കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും ഫുള്ള് കണ്ണിയിലായിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ അഴിച്ച് കളയാൻ എളുപ്പമാണ് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകുമ്പം ബാക്കി ഇരുപത് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇരുപതല്ല ഇതൊരു പത്തൊമ്പതിലേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്ക് പീസിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഴിച്ച് കളയാനുള്ളതാണ് അഴിച്ച് കളയാനുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പം ലൂസിട്ട് കണ്ണിയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടി ഇടുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് അഴിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് ഊരി പോരും ആ രീതിയിലുള്ള കണ്ണിയാണിത് എൻ്റെ മെഷീനിൽ അങ്ങനെ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കണം അത് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അടിയും ടയറും കറക്റ്റാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാ കിട്ടും കെട്ടന്നൂടണ്ട ഇത് അഴിച്ച് കളയാനുള്ളത് കെട്ടന്നൂടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങള് സെൻറ്റർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇത് വലിയ കണ്ണിയാണ് കണ്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കണ്ണിയാണ് ഇതൊരു സൈഡിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഊരിപ്പോരും അടയാളൊന്നും കാണൂല ലൂസിനാണ് തയ്ച്ചേക്കണത് ഇതിലേക്ക് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ അപ്പം ഈ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും ഒപ്പം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പീസ് കട്ടിങ്ങിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഒരു കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ട് പീസിലേക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒപ്പം പിടിച്ച് നോക്കുക ഇതും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും പിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക് പീസ് അതനുസരിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒപ്പം പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് ഒപ്പം പിടിക്കുക ഈ നമ്മുടെ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഈ ഒപ്പം പിടിച്ച് ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതല്ല സെൻറ്റർ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതല്ല ആം ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആം ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണ് ആ സെൻറ്റർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് സെൻറ്റർ ആദ്യമേ വെച്ചത് അപ്പം ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം കറക്റ്റാണിത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം സെൻറ്റർ നോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് അപ്പം സെൻറ്റർ ഒരിക്കലും ഇതല്ല സെൻറ്റർ ഈ പോയിൻ്റാണ് സെൻറ്റർ വരിക അതിവിടെ ഒപ്പം പിടിക്കുക
അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം പത്ര നമ്മുടെ സ്ലീവ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കിയാലും കറക്റ്റ് പത്ര ഉണ്ടാവും പത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ര ആക്കണം എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതായി പോകുള്ളൂ നമുക്ക് സ്ലീവും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം സ്ലീവിൻ്റെ ആ പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഒരു കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക കാലഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് മതി കറക്റ്റാ പിടിച്ചു കൊടുക്കാം കറക്റ്റാ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം മടങ്ങി പോകല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഓടിച്ച് ഇതിൽ അളം നോക്കുക പോലെ ഒരു അര അര ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പം അര ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ അത് ഈ മടക്കി അടിക്കുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ആവണമാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം മടക്കി അടിച്ചത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കുക ഇതൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൂടി എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ പിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതെ സെൻറ്റർ ചോക്ക് വെച്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ്ട കട്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയിടാകും കോർണർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് പീസാണ് നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇവിടെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക ഇതേപോലെ ഷർട്ടിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതേ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഷർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് അത് നോക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആമുക്കളുടെ ഇതും പിടിച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ എടുക്കുക സെൻറ്റർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതല്ല സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഈ മാ ഈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എടുക്കിട്ടുന്ന ഇതാണ് സെൻറ്റർ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചേർത്ത് വെക്കുക സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന വേണം എപ്പോഴും തയ്ച്ച് പോരാൻ അടിപ്പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും മേൽപ്പീസിൻ്റെയും നല്ല വശം വെച്ച് തയ്ച്ച് പോരുക കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ എടുക്കുക ഒരൽപ്പം ഒരൽപ്പം കയറ്റി വെച്ച് വേണം ഇത് തയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല വശവും നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക സെൻറ്ററും തയ്ച്ച് പോരണം എപ്പോഴും സ്ലീവ് തയ്ക്കുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്നേ തയ്ക്കാവൂ സ്പീഡൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഇതുപോലെ അധികം പുറത്തേക്ക് പോകരുത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തികേടാകും എന്നാൽ തീരെ കുറഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ചുളുവൊന്നും വീഴരുത് ചുളുവൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ ഷർട്ടൊക്കെ നേരെ പിടിച്ച് വെച്ച് പ്രതിയെ തയ്ച്ചു പോരുക ക്ഷമയോടെ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒപ്പൊപ്പം വെച്ച് അധികം പുറത്തേക്ക് പോകരുത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കാണ് കാണും സ്റ്റിച്ചിങ് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഇതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ഷർട്ട് ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഷർട്ടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തയ്ക്കാറ് പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാവരും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അൽപ്പം കുറവുണ്ട് 
इधर ले उन्हें हमारे आदि जस्ट बड़े ने बड़े ने जस्ट ने शेयर चुड़ता है Lock mode tak kena dia tu, balik akan ni lah kerana tu. Bola mati side tu, tu bola, eh, anak kan gaya pelik, sahaja kat tayc bola. Adik aku kereta tak pergi cukup nom, satu madangi pergi tu, madangi ala madak ke, adu bola ni tu. Tiada peragil itu ayam pergi tu. Tiada peragil itu ayam pergi alam panjangnya. Bola cukup kau nula teri di le. Pergi cuci cuci. Tapi cuci bola. Kartan titi titi rende. Ini karakter nama kartan titi titi rende. Orang sebelah itu matra nama ke. Yang itu mati asma itu front side dari kena. Ada mana bajim, celak ke bajim. Ini tu karakter serum fitting mana tu sebelah itu mana. Ini yang tu teri cewa ni, round tu orang tu. Adik curiga. Di sini susu ceri kanam. Madang ini pun buat teri dulu. Dua la. Teri curi mana? Teri curi. Kita itu dah kanam. Adi yang tu madang ada. Nampai putih je. Ada lock kodi situ. Teri dulu. Sleeve baka, apapun center to center tajci warnam. Center to center tajci ada sleeve baka karakter awalu. Karena, berapa pok adjusti anan dengilu, nama ke adjusti am betul macam tu. Ilang kodi wajib side level mana yang nyale. Ayat bertele lagi tu. Sleeve baka cila pom. Malu, nala loose itu tak kena slim. Sleeve level mana yang ada yang perasan berat lah. Nampol slim fit tak ada kembaran. Ceri kim fit tak itu ada kembaran ceria. Perkhidmatan lori. Ada mana mungkin ini dalam bandar itu. Aduh, orang sehi side. Ippan amal dah ikhlas side karakter. Anak. Anak orang side matra orang kal, orang muka kal yang jenis beti asam daru. Ada mana adjust itu orang tu. Apa nama kangen adjust itu orang kita mana tu center to center dah ikhlas orang. Ippu orang ada karta atau karta akan beti. Orang kiri center balu tu center to center orang itu karta. Orang kiri orang buat ada kembali cuci niti gaya ni ada beti gada ipo. Lighted kan? Lighted ada mana kamera ada betul untuk korai. Sleeve kat tayar, mungkin mana itu kan? Kandil langgili tayar cerdikam baniya. Ini light. Ini macam macam macam. Mana padi cerdik? Adik cerdik boleh. Karakter itu dicuci-cuci juga. 
तलि निकने का उल्लेख की पकोड़ देख बोला ये तो उल्टा ही डालना देखने नहीं के इन्हें इधर ना मार्च चढ़ते थे उन दो पादिच्छे उड़ी आड़ी चोड़ करना कलर का एजी उड़ी अन्न पादित चोड़ी अन्न आड़ी चोड़ का इडी आड़ता स्लीव जाने वेयर मेथड लाना तक के जान आधम गुड़ी ऐड करने दे रण्ड मेथड नमक का यूज़ किया इधर ने काटे कोर्चोड़ी रस का ना तक किया पश्चे इधर ने काटे फिनिशिंग आयरिक वाह मेथड लो तक चेंज जाले इधर लो परफेक्ट आयरिक साल ज़्यादा रंगड़ फिनिशिंग की टिल्ला ये मेथड इधर ने काटे परफेक्ट आयरिक मत्ते मेथड आ नाइस साइट वाला मल्लिया वन्नों में लात रेडिल थाईच्छा है ना हमें साधारण ना रेंज के आप लगा रहने चाहिए ना लोग हमें ना अड़िक्या साधारण ना यानी तो सुनता है यूसना एंड कुछ चरदाई टड़िच्छा चरदाई टड़िक्यों में मट्टे में तेरे यूसे ही लाना नल्ला द ये तो बाल्ली दाई टड़िक्ना यानी ये मट्टे में तेरा ना क्यों कोर्स चोड़ी फिनिशिंग आय रही है इसलिए कोर्पो नहीं ला मालूम इतने कालम परफेक्ट आय टोला स्टिचिंग आय रही है मट्टे में तेरे अब कहाँ आ रहा है ये बोला आगे उम्र बढ़ाओ ये बोला तय चढ़ो तय चढ़ का पर साइड उम्र साइड उम्र साइड उम्र ये बोला परफेक्ट आय टो तय चढ़ का शीतने का टी वेयर में तेरे रंडे, यान आड़ तो स्लीव आदला दाई किन्हें दे, आधे दिने काटी परफेक्ट आयत नल्ला फिनिशिंग ले कट्टा, तो यान चरुदा आयत ना दाई चेक किन्हें दे, वाले दाई टल्ला, वाले दाई टल्ला क्या नगिरान ये में तेरे, हमारे यूसीया, इधर वाले चरिया कन्हील कालेंजी कन्हील वरनांगले, चुलवों ने मिला दें, कारक्टा बच्चे, अरे कालेंज निराल पंगुड़ा लो, निराल अरे पल्ले, तो वर्षे डे दाई चाहिए न्यू वर्षे डे अन्ना दाई किना दाने डकना दो, एंड साइड दाई Tak jauh ya. आज ये ड्राइवर सामने पिया। 
ಮಕ್ಕಳು ಸೈ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅದು ಹಚ್ಚೋದು ಅವ ಇದು ಸೈ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರಂಡಮ್ ಜೀ ಇದಕ್ಕಿನದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಉಳ್ಳದದು ವೇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡನಾನು ಅವ ಇದು ಇಂಗೇನ ತನ್ನ ತಚ್ಚಿ ಬೋರುವ ಈ ಸೈ ಮೆಥಡ್ ತನ್ನ ತಚ್ಚಿ ಬೋರುವಾನ ಇದಾನ ಪೊದುವೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂಸ್ ಏನ ಮೆಥಡ್ ಇದಾನ ಬಶ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತಾಯಿಟಕ ತಕ್ಕಿಯಾನಂಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ಆನ ಕೊರ್ಚು ಕೂಡಿ ನಲ್ಲದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂ ಅದಾನ ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಚೇಯಂಬೋ ಅದು ಎಡ್ತಿಟ್ಟೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಡಾ ಇದು ಬೋಲ ಪಿಡಿಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಶೂಲು ಒಂದು ಮಿಳಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಚೇಯದು ಬೋರ್ನ ಸೈಡಾನ ಪುರ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆಗಿರಕಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಬಿಡಿಚಿ ಬಿಡಿಚಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ಕ ಇದು ಬಹಳ ಪೆಟ್ಟನ್ ಚೇಯ್ದು ಎಡಕ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಿರಿ ಪಣಿಯಾನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಚಿರಿ ಲಾಕ್ ಕೇಸ್ ಚಿರಿ ಅದು ಚಿರಿ ಪಣಿಯಾನ ಸೇನಾಲ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಕಮ್ ಇದನೇ ಕಾಲ ನೀಟು ಆಗಿರಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಕ ಸಾಧ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನ್ನನ್ನ ಕೊರೋಂಡಾವಲ್ಲ ನಾರಿಮ್ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಚು ಕೂಡಿ ಬೆಟರ್ ಆನ ಅದು ನಾ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಾತೊಂಡ ನಾನು ಈ ಮತ್ತೆ ಅದಾನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದಾನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎರಡು ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಐಚಿ ಕಳಿಯು ಈ ಎರಡು ಸ್ಲೇವ್ ಅಂತ ಇದುವಲ್ಲ ತಚ್ಚಿ ಕಳಿಯು ಈ ಸೈಡ್ ಓಡಿ ಒಂದು ಪದಚಿ ಅಡಚಿ ಕೊಡ್ತು ಕಳಿಯಾಲ ಇದಿಂದ ಪರಿವಾಡಿ ಕಳಿಯು ಅಪ್ಪಳೆ ತೊಡಕತಲೂ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಟೊಡಕಣ ಇವಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಲ್ಚರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಇಡಗಾನ ಕಾಣാൻ ಪಟ್ಟಲ್ಲ ಗಲಿಚ ಕೊರ ಉಂಡ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಅದು ಈ ಮೆಷಿನ್ ದ ಲೈಟ್ ಲಾನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಇವಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಿಡಿಚಿ ಕಳಿಯು ಸ್ಲೀವಿನ ಪಣಿ ಕಳಿಯು ಇದೇಪೋಲ ಪುರ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇರಿಕಣ ಇದೇಪೋಲ ಫುಲ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಬರು ಈ ಮೆಥಡು ಆ ಮೆಥಡು ರೆಂಡೂ ಸೈಮ್ ತನ್ನೆಯಾನ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ಚೇದಾಲೆಞ್ಞಾಲ ಕೊರ್ಚು ಕೂಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರಿಕು ಅಪ್ಪೋ ಇನಿ ಅಡ್ತದು ಇದು ಯೋಜಿಪ್ಪಿಕ್ಯಾನಲ್ಲ ಪಣಿಯಾನ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಚಿಟ್ಟಾನು ಬಾಕ್ಕಿ ಪಣಿಯಕ ಚೇಯ ಯೋಜಿಪ್ಪಿಕ್ಯಾನಾಯಿತು ಇನಿ ಅಡ ಈ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲ ವಶ ನಲ್ಲ ವಶ ನನೆ ಐಕ ವಶ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಟ್ ಇಡೋ ಬೋಲೆ ಎಡಕಾ ಎಡ್ತಿಟ್ ಇದು ಎಂಡರ್ ಲಾಕ್ ಒಂದು ಚೇನ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಕೇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಚೇನ ಟೈಪ್ ಆನ ಇದು ಇಂಗೇನ ಮಡಕ ಇಂಗೇನ ಮಡಕ ಇಂಗೇನ ಎಡಕ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಹೊಚ್ಚಾ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿಂಜ್ ಹೊಚ್ಚಾಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ ಕಾಲಿಂಜ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ಹೊಚ್ಚಿಟ್ಟೆ ಇಂಗೇನ ಮಡಕ ಮಡಕಿಟ್ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಚಿಟ್ ತೈಚಿ ಬೋರುವ ಕೆಟ್ಟಡುವ ಕೆಟ್ಟಡ ಮರಕರದು ಕೆಟ್ಟಟ್ಟಟ್ಟು ಕರ್ಟಾಟ್ ಹಿಡಿಚಿ ಹೋಗ ಇದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕಣಂ ಇದು ತಟ್ಟಿ ಪೋವಾನ್ ಬಾಡಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಚಿ ಬೋರುವ ಮೆಷಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಟಿಟ್ಟು ಇದಿನಾತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಟಾನಕ ಪಟ್ಟನ ಮೆಷಿನ್ ಆನ ಇವಲ ಅಡಚಿ ಬೋರುವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಬಿಡಿಚಿ ಹೋಗಕಣಂ ಕೂರು ಅಚ್ಚಿ ಕೂಡಿ ಹೋಗಲಿದೆ
ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ കുറേ അല്പം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശകലം കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റാ പിടിക്കുക മേത്തവൻ നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി പിടിക്കണം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു പോരുക കാലഞ്ചി ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് പോരുക നമ്മൾ ആ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മടക്കി വെക്കാനുള്ളത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും ശരിക്കും ഈ മട ഈ ബാക്ക് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ അളന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഉണ്ടാവും എത്ര വേണം അത്ര കിട്ടണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ സെയിം അളവിൽ ആ ബട്ടൺ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കാനുള്ള രണ്ട് മടക്ക് മടക്കണം ആ രണ്ട് മടക്കുന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഈ തയ്ച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി പിടിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി പിടിച്ച് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു അതിനെ തിരിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ആ പീസ് വെച്ച് സെയിം പീസ് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാരണം അതിൽ ഒരു ഒരിഞ്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും ആ ഒരിഞ്ച് പുറകിൽ കൂടുതൽ അല്ല ഏത് പീസ് വെട്ടിയാലും നമ്മൾ ഒരിഞ്ച് കൂടുതൽ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും നമുക്ക് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മടക്ക് മടക്കാനായിട്ട് ഒരിഞ്ച് ബാക്ക് പീസിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടുകയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക പുറത്ത് കാണരുത് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഏതാണോ സൗകര്യം അതുപോലെ ചെയ്ത് പോരുക കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക പക്ഷേ പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി കറക്റ്റൊക്കെ നേരെ വെച്ച് ചെയ്ത് തയ്ക്കണം ഫിനിഷിങ് ആണത് പിന്നീട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഇതിലില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് എൻ്റെ ലോക്ക് ഇല്ലാതെ ഷർട്ടൊക്കെ തയ്ക്കുക കട്ടായിട്ട് പിടിക്കുക തയ്ച്ചു പോരുക ഇങ്ങനെ തന്നെ കയ്യുടെ ഭാഗം എത്തുമ്പം അടിയൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം മാറ്റിക്കൊടുക്കണം അടിയിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ പീസ് കയറി കൊടുങ്ങണ്ട് കൊടുങ്ങരുത് കൊടുങ്ങാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് തയ്ച്ചു പോരുക ഇച്ചിരി സൂക്ഷിച്ച് തയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും ഇവിടെ ഇച്ചിരി തയ്ച്ചെടുക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് നോക്കി ശരിക്കും തയ്ക്കുക അടിയിൽ ഷർട്ടിൻ്റെ പീസ് കയറി കുരുങ്ങരുത് കുടുങ്ങിയാൽ പണി കിട്ടും നിലവിൽ കുരുങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല പിടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇത് ഇത് ബാക്ക് പീസാണ് ബാക്ക് പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യും 
അതിഞ്ചി കാലിഞ്ചി ഒരു സ്വല്പം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ വെച്ച് തയ്ച്ച് പോരുക കാലിഞ്ചിൻ്റെ പല്ലിൽ വെച്ച് കാലിഞ്ചി സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പിൽ കെട്ടിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക ഷർട്ടൊക്കെ നേരെ വെക്കുക ഒരു സൈഡ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സൈഡ് തയ്ക്കുന്നതാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റം വരെ തയ്ച്ച് പോരുക കൈയുടെ അങ്ങ് അറ്റം വരെ അത് ഒപ്പം ഒക്കെ പിടിച്ച് നോക്കണം ശരിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാന്ന് കറക്റ്റാ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ ബാക്ക് പീസിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ അളവിനേക്കാളും ആ ഒരു പീസ് വേണം ഒരു ഇഞ്ച് വേണം അത് ഇതുപോലെ മുടക്കാനാണ് എല്ലാ 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 കട്ടിങ്ങിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്നര നമുക്ക് കാണും ബാക്ക് പീസിൻ്റെ വീതി ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് പോവും ബാക്കിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത്തൊന്നരയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നമുക്ക് ലൂസ് ഉൾപ്പെടെ കിട്ടാനാണ് അത് ഏത് ഷർട്ട് ചെയ്താലും ഏത് ഇത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്ക് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്ത് നേരെ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അത് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കറക്റ്റായി കിട്ടിക്കോളൂ ഈ കൈയുടെ ഈ ജോയിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വരണുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കയറ്റി വെക്കുക കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം മാറിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അതിന് തയ്ച്ച് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൈയുടെ ഈ ഭാഗം കറക്റ്റാ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുളുക്കുള്ളൂ കറക്റ്റായ മെഷർമെൻറ്റ് കണക്കാക്കി എടുക്കുക ആയിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് തയ്ക്കണം എടുത്തിട്ട് ഈ തയ്ച്ച ഭാഗം ചുരുശിങ്ങനെ വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അടിയിൽ തുണിയൊന്നും പെട്ടു പോകല് തൊട്ടു പോകാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മടക്കി ഇതിലേക്ക് ആക്കി തയ്ച്ചു പോരുക കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് കറക്റ്റാണ് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഇടുകയാണ് കാണാൻ പറ്റണില്ല പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി മടക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റൈൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മടക്കി അടിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യത്തിന് നമ്മളത് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കട്ടാൻ നോക്കുക തിരിച്ചു വെക്കുക തയ്ച്ചു വന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചു വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലെവലിങ് അത് തയ്ച്ചു പോരുക ലെവല തിരിച്ച് എന്തു മന്നെ ഓ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടുകയാണ് കാണാൻ പറ്റണില്ല ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു വരിക ഇതുപോലെ നൂലൊക്കെ വെട്ടിക്കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇത് 
वीडियो कहते श्रद्धि आदमी क्लीन निर्तन पणी कई अवड़े अवड़े वर में सूक्ष तक अड़ील तुणी पेड़ा रीती मरच सेंटर पोलचे तक वाली पणिया सेंटर पोल आदि ओर तेलिए पाड़ा सेंटर पोल सेंटर पोल ओके सेंटर पोल ना सूख पेट मत वलचर समय इन वीडियो कटी मेटू इन वे मेतड इतने मेतड इतार तेलिंग एंटरलोक टाइप चुरीदार तक एल तुणी अल चल तुण ई तुण चल तुणी एंटर लोक टाइप तुणी षर्ट तुणी कटि कुछ तुणी वो चल अदर्व षल एंटर लोक पिपा वाले अपूर्व तीर पर नीव कई तुम्हें कई तुम्हें स्लिव बैंड पिटिपा स्लिव बैंड पिटिपान ब्लैकटा ब्लैकटी नोक इन नमुक एट ब्लैकटेम एट वरण अब इतना नोक पन्ंच अब नमक पड़ी एट ना ब्लैकट एट अल स्लिव बैंड एट अब अगर सेंटर नोकी नी सेंटर सेंटर इवेट सेंटर नोकी रु ब्लैकट ब्लैकट इन 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 नोक इन वो इन वे रु ब्लैक इट नोक एट कू वोड़ा ब्लैकटा नोक एट निर्त एट ब्लैक रू मू ब्लैक रू ब्लैक मूं ब्लैक एट कृत्यु नीवि ई भाग मड़क अब एंड नोक कट नोक इन वरान अद नोक कयर निका सब अब कट 
അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പീസ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് കാലഞ്ചിട്ടാലും മതി അരയിഞ്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണോ വെക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് തയ്ച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരിത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി പിടിച്ച് അത് തയ്ച്ചു പോരുക കറക്റ്റായിരിക്കണത് ഒക്കെ വെക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടരുത് ഇതുപോലെ ഒപ്പം പിടിച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഈ പീസ് ഒപ്പം നിൽക്കണം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കളയാം കളഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ബാൻഡ് കറക്റ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കലാണ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്ലീവ് ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പക്ക പൊക്കയായിട്ട് കൈ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്ലീവ് ബാൻഡ് കറക്റ്റാൻ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടം വെച്ച് അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വിടുക ഉള്ളിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് എൻ ഡി വെച്ച് എൻ ഡി കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചിട്ട് പോരുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനാണ് ലൈറ്റ് ഇട്ടത് ലൈറ്റ് വേണ്ടി വരും ആ തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചു പോരുക ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരിക കോർണറിൽ നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് ആ സൈഡ് കോർണറിൽ നിന്ന് തേക്കുക അവിടെ നിർത്തുക കറക്റ്റ് ഒരു പല്ലിൻ്റെ വേദിക്ക് സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് തേച്ച് പോരുക കോർണറിൽ നിർത്തുക അടുത്ത കോണിൽ നിർത്തുക സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കുക ഇവിടെ അതേ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ശരിക്കും ഈ ബാൻഡുമായിട്ട് പിടിച്ചോളൂ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ബ്ലാക്ക് ഇട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇതുപോലെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബട്ടൺസ് കൂടെ വരുമ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ചെറിയ കൈയാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് തച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഷട്ടിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇനി ഇതാണ് ഓപ്പൺ കൈ കറയുള്ള ഓപ്പൺ ഇവിടെ ബട്ടൺസ് വരും ബട്ടൺസ് വരുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും ഇതുപോലെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നേ കാണിക്കുള്ളൂ ഇനി 
കോളർ വയ്ക്കുന്നതും പിന്നെ സൈഡ് മടക്കി അടിക്കുന്നതും മാത്രമേ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ളൂ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മൾ കോളർ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് കോളർ ഇതുപോലെ ഒപ്പം വെച്ച് ഈ എക്സസ് ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ട് എക്സസ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പിൻ്റെ അളന്ന് നോക്കിയാലും മതി ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റാണ് എന്നിട്ട് ഈ എക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മളത് ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഒന്ന് നോച്ച് ചെയ്യാം ചെറിയ നോച്ച് കൊടുക്കുക ഷർട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഷർട്ടിന് നല്ല ഭാഗം ഇതിനെ സെൻറ്റർ പിടിക്കാം കോളറിൻ്റെ ഷർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം മേളിൽ വെക്കുക കോളർ ഇതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ഇട്ടക്കണ സെൻറ്റർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെൻറ്ററും ഈ സെൻറ്ററും വെക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് പോരുക കോളറൊക്കെ എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്ച്ച് തുടങ്ങണം ലൈറ്റ് ഇടേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിക്കുക എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ഒരു അറേഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ച് പോരുക സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം പതിയെ തയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഷർട്ടൊക്കെ നേരെ ഇവിടെ വെക്കുക നേരെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിക്കുക ലെവൽ ചെയ്ത് പിടിച്ച് ചുളുവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതൊക്കെ തയ്ച്ച് പോരുക കോളറാണ് തയ്ക്കുന്നത് സ്ലീവ് പാൻറ്റും ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു നിസാര പണി കൂടിയേ ബാക്കിയുള്ളൂ കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തയ്ച്ച് പോരുക തിരിച്ച് അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തയ്ച്ചെടുക്കുക സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ തയ്ക്കണം ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് പിടിച്ച് തയ്ക്കരുത് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വരും എപ്പോഴും കോളറും ഈ മുഹുകളൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തയ്ച്ചു അത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് കറക്റ്റായത് പിടിക്കുക കറക്റ്റാണെന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ കറക്റ്റാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റായി പിടിച്ച് തയ്ച്ച് പോരുക ഇതുപോലെ തയ്ച്ചിട്ട് ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും 
Tadi cuma ni lah tadi ni, ni tu tadi cuma. Ini sendal yang Voilà, on a l'air de chez les gens. Petit, Ipap, tai ciri tama di tangan, amala, nairte, tai kia dawat tadi. Ipap, yendi kuri ade wuri tayel dai kia. Speed on the water machine da. Kayunya, Apa itu market itu cerita itu, R range, 
इवड़न रेंज रेज मेल हईट आर रेज मार्क नेर वर्ट ई पीसल वे लफ्ट सैड पीस वे करक्ट आ लेवल इतना नेरते विज नोक करक्ट आ मार्क करक्ट पिटी चुड़ा तय षटि करक्ट आदमे तक ना विपि तान अदान प्रश्न वह आदमे तेल ऐटो सूखम सारे नमुक अड्जस्ट तक आदमे ना तयी आखि वे आग नोई कम नाव षटल पॉकट ना विपय संभव करक्ट तूर भंगील कब ना भंगील सूमाचन पशे तक कुछ नेरती है ना भंगी तुम्हें टोपे पणी मात्र दे दे अड़े वे कतरी अड़े वे कुछ मोले कतरी कलचे अधिक वृत्ति कूड़ी कतरी इवे कोशो कतरी इवे
ഇവിടെയും കൂടി ഒരു ക്രോസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക കത്തിരി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം മോളെ അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തയ്ച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ പോക്കറ്റിൻ്റെ പണി ഇനിയുള്ളത് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാനുണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഈ നൂലൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി ഈ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് കത്തിരിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ബാക്കി പണി അപ്പോൾ അതെല്ലാം അതെല്ലാം നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയേണ്ടൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ 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 മടക്കാം ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കുക മടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മടക്കുക അത് വേണ്ട ഒരു സ്റ്റിച്ച് ആദ്യം അടിക്കുക കാലിഞ്ചല്ല ഒരു ഒരൽപ്പം കൂട്ടി വയ്ക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാലിഞ്ച് തയ്ക്കുന്ന തിരിയിൽ കൂട്ടി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മടക്ക് വിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മടക്കടിച്ച് പതുക്കെ തയ്ച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ പതുക്കെ മടങ്ങാതെ എടുത്തെടുത്ത് ഇട്ട് കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പിൽ തയ്ച്ചു പോരുക ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ പണി കഴിയുകയാണ് നല്ല സ്പീഡുള്ള മെഷീനാണ് വലിച്ചിട്ട് പോകും സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത് കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കണം പത്തിലോ പന്ത്രണ്ടിലോ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കറുവൊക്കെ അടിക്കും നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ച് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിയെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള മെഷീനാണ് അതുപോലെ കാലിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പതിയെ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിയെ പോവും കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളുള്ള നല്ല അടിപൊളി മെഷീനാണ് ജാക്ക് ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ അപ്പം ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് അല്ല ഈ എൻ്റെ ഇതുപോലെ നിൽക്കണം കെട്ടിടുക തിരിച്ച് ഇതേപോലെ ഉണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ഒരു തയ്യൽ കൂടി ഇതേപോലെ ഉണ്ടോ ഇത് തന്നെ മതിയാകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി തയ്ക്കണം ഒന്നുകൂടി തയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഫാൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ വരും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലെയർ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു ലെയർ കൂടി തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പണി ഫുള്ള് ഫിനിഷായി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷർട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് അളവെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഒരാളുടെ അളവെടുക്കുന്നത് മുതൽ ഒരു ഷർട്ടിൽ നിന്ന് റിയൽ അളവെടുക്കുന്നത് മുതൽ അത് എത്രയാണ് കട്ടിങ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഷർട്ട് പൊളിച്ചു പൊളിച്ച് അതിൻ്റെ അളവെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ അളവൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തു ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 
നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്തു ആ അളവ് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ആ കട്ട് ആ അളവ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഇട്ടു പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ട് പാർട്ട് ഫോർ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കോളറ് കോളറ് നെക്ക് ആ കോളറ് സ്ലീവ് ബാൻഡ് പിന്നെ ബ്ലാക്കറ്റ് സ്ലീവിൻ്റെ ബ്ലാക്കറ്റ് സ്ലീവ് ബാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുള്ള വീഡിയോ പാർട്ട് ഫോർ ആയിട്ടിട്ടു പാർട്ട് ത്രീയിൽ കട്ടിങ് ആണ് മെയിൻ കട്ടിങ് പാർട്ട് ഫൈവിൽ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വരികയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഷർട്ട് കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാരണം നമ്മളിത് ക്യാമറ എടുക്കുന്നതും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കിയിടാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ മലയാളം വീഡിയോ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തം ഇത്രയും നല്ല വ്യക്തതയോടെയുള്ള വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാം വേറെ ഭാഷയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളം ഭാഷയിൽ ഇല്ല യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് തന്നെ ശരിക്കും വെറുതെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ വിശദമായിട്ടൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സഹായം ആർക്ക് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആരായിരുന്നല്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായാലും അത് ഒന്നുകൂടി വേണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷർട്ട് ഫുള്ള് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഫിനിഷ് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ബട്ടൺ വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ കോളറൊക്കെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പോക്കറ്റ് അത് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ